Hallo Maria. Hallo Alexia. Hi. Hi. Servus. Geht's dir gut? Danke. Sehr gut. Super, das freut mich. Du, ich habe eine große Bitte an dich. Und zwar, wir haben ja im November die Landeskonferenz im Kreithaus und ich habe mir Folgendes gedacht. Es wäre doch schön, wenn die Delegierten einen kleinen Film sehen würden über unsere Angebote, die wir haben von den Kinderfreunden Steiermark in Kärnten und in der Steiermark. Und es wäre total lieb, wenn du dich auf einen Roadtrip begeben würdest mit dem Christian und wenn ihr die Einrichtungen filmen könntet und wenn ihr dann uns einen schönen Film wieder mitbringt, den wir dann bei der LACO zeigen können. Was haltet ihr davon? Ja, danke für diese Gelegenheit. Ich freue mich, die vielfältige Arbeit der Kinderfreunden zu erleben und hoffe auf eine schöne Reise. Ja, super, dann machen wir das so. Da ist der Schlüssel für unseren vier. <lacht> Gute Reise und ja. kommt gut heim wieder. Gell? Und wir sehen uns dann bei der LACO im November im Greithaus. Genau. Ich freue mich. Danke. Bis November. Danke Baba. dir. Baba. Wir sind jetzt auf dem Weg in unseren Kindergarten in der josef Obergasse und freuen uns schon riesig auf die Kiddies. Bis gleich! Guten Morgen! Willkommen im Kindergarten, hereinspaziert! Besonderes in einem Kinderfreunde-Kindergarten? Ich glaube, so das Besondere am Kinderfreunde-Kindergarten oder auch an unserem Kindergarten ist, dass wir einfach allen Kindern auf gleicher Augenhöhe begegnen, dass für uns alle Kinder ähm, gleich sind und wir sie bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen möchten und auch den Eltern auf diese Art und Weise begegnen und dadurch eben ein sehr wertschätzendes und angenehmes Ambiente entsteht. Gibt es irgendein Highlight, das du gerne hervorheben mhm. möchtest oder was dich mit diesem Kindergarten oder dieser Zeit mhm. mit den Kindern in die Beziehung bringt? Wir haben vor zwei Jahren ein Opernprojekt gehabt, wo die Kinder ein kleines Theaterstück erarbeitet haben und das war so das Mega-Highlight, dass sie das dann vor den Eltern aufführen durften und was sie da geschafft haben, in so kurzer Zeit selbstständig zu erarbeiten. Da waren wir alle sehr stolz drauf und haben uns sehr gefreut. Steinberg! Hallo ihr! Hallo Maria, herzlich willkommen in Europa Haus. Erzähl uns ein bisschen über den üblichen Tagesablauf hier bei euch. Die Burschen werden in der Früh aufgeweckt, für die Schule vorbereitet oder für die Deutschkurse. Die Jungs kommen von der Schule zu so gegen Mittag und dann geht es wieder los, weil dann ist die Zeit zum Kochen. Hausaufgabe zum Vorbereiten, dann sind die Termine, was es unbedingt wahrnehmen sollen. Und am Abend äh, haben wir eh mehr Zeit für diesen Aktivitäten. Gehst du auch gerne schwimmen? Ja, aber jetzt ist es so kalt. Ja, jetzt ist es so kalt. Ja, gestern ist es schön. Schön. Ähm, Gefällt dir Graz und Österreich? Ja. ja. Magst du mich ein bisschen durchführen und mir zeigen, was du so gerne machst hier? Ja. Ja? Cool, dann freue ich mich. Es ist sehr schön, die Leute diese äh, Hilfe äh, zu anbieten äh, und, und die Unterstützung zu leisten, wo du siehst, okay, äh, sie brauchen das. Und ich finde, dass es äh, sehr verantwortungs- und ein sehr interessantes Job ist. Jetzt fahren wir zu den Kleinsten in die Kinderkrippe in der Petrosekerstraße in Graz. Wir freuen uns auf wunderschönen Nachmittag. Bis gleich, kommt alle mit! Hallo Dani, kannst du mir zu eurem pädagogischen Konzept was sagen in der Kinderkrippe? Also unser Konzept äh, ist von der Emi Pickler. 
Also und da gibt es drei Säulen, die so ganz wesentlich sind. Also die freie Bewegungsentwicklung, das Freispiel und die bezugsvolle Pflege. Magst du uns einmal sagen, was deine persönlichen Gründe waren, diesen Job auszuüben? Ja, ich genieße es, wenn ich sehen kann, wie die Kinder ähm, sich hier wohlfühlen, wenn sie zu unserer Beziehung aufgebaut haben. Dani, noch zum Abschluss, gibt es irgendein Erlebnis, irgendeine Erinnerung, die dir irgendwie geblieben ist oder wo du sagst, das macht mir immer Freude, wenn ich daran denke? Die Freude die, zu sehen, wie es den Kindern hier gut geht und dass sie sich über uns freuen. Und, also so ist es jeden Tag ein schönes Ankommen. Jetzt möchte ich euch ganz herzlich in unseren Kinderstädten Tolbo, Bibongo und Pretopia willkommen heißen. Die Kinderstädte sind ein gratis Tagesferienangebot für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Hier können sich die Kinder in unterschiedlichen Jobs ausprobieren und sich mit ihren Ideen und Vorstellungen aktiv beteiligen. Die Kinder geben euch nun mit selbstgedrehten Aufnahmen einen kurzen Einblick, was hier bei uns alles so passiert und möglich ist. Auch in der schwierigen Zeit von Corona ist es uns gelungen, mit einem neuen Konzept der Zukunftsfabrik der Kinderstadt allen Kindern ein qualitativvolles und kostenloses Tagesferienangebot im Sommer zu bieten. Eine Frage noch, kommst du nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall. Wir sind jetzt im Volksgarten Graz. Ich freue mich, einige ehrenamtliche Mitglieder der Kinderfreunde Steiermark zu sehen, zu begrüßen und äh, ihre großartige Arbeit zu erleben. Hallo Verena. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Sagst du mir in Kürze, was bedeutet für dich ehrenamtliche Arbeit bei den Kinderfreunden? Vielfältiges. Vielfalt in jeder Hinsicht. Wir treffen so viele verschiedene Menschen, Kinder, Erwachsene, Eltern und das ist einfach ein schönes Gefühl. Hallo Manuel, du bist schon sehr lange ehrenamtlicher Mitarbeiter bei den Kinderfreunden in Steiermark. Was ist dein persönlicher Grund dafür? Mein persönlicher Grund dafür ist, weil man mit Kindern sinnvolle Freizeitgestaltung machen kann, weil man mit den Jugendlichen in der Freizeit irrsinnig kulturelle Ideen verwirklichen kann, weil es Spaß macht, weil man von den Kindern auch noch früh von ihnen was lernen kann. Hallo, servus. Schön, dich kennenzulernen. Magst du mir kurz sagen, was ist für dich ehrenamtliche Arbeit bei den Kindern? Für mich ehrenamtliche Arbeit ist das Wichtigste, einfach für den Kinder und für die Familie in meinem Bezirk Freizeitangebote zu schaffen, wo man vielleicht kein Geld ausgeben muss und dass man einfach ja, ein bisschen mehr Lebensqualität in den Bezirk reinkriegt, in der Stadt auch. Hallo, Lisi. Hallo, Maria. Hi. Du bist Ehrenamtskoordinatorin. Was ist das Schöne dran? Das Schönste ist die Vielfältigkeit. Alle unsere 88 Ortsgruppen leben die Werte der Kinderfreunde auf andere Art und Weise. Und das ist wunderschön, das zu sehen und das begleiten zu dürfen. Es war ein wunderschöner Tag. Hut ab, 
großer Respekt, großes Herz für alle ehrenamtlichen Kinderfreunde. Und jetzt besuchen wir kurz unsere Kollegen und Kolleginnen der Landesorganisation am Tummelplatz. Hallo vom Tummelplatz, vom Verwaltungsherz der Kinderfreunde Steiermark. Wir freuen uns wahnsinnig, tagtäglich für euch da sein zu dürfen. Hallo Corinna, kannst du mir was zu dem Ablauf in der Nachmittagsbetreuung sagen? Wir bestehen aus Volksschule und Mittelschule. Die Kinder kommen zeitversetzt, je nach Unterrichtsschluss, zu uns. Der Ablauf ist so, dass die Gruppen dann eben gruppenweise mit ihrer Betreuerin zum Essen gehen, anschließend in die Lern- und Aufgabenstunde und dann beginnt eben für alle der ersehnte Freizeitteil. Was legt ihr besonderen Wert? Also ich persönlich und wir als Betreuerinnen bei uns legen darauf Wert, dass die Kinder einfach gut sein dürfen, dass sie sich wohlfühlen, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre, glaube ich, auch ziemlich sicher behaupten zu können, geschaffen haben für die Kinder, dass die Kinder, und das ist der beste Beweis, wenn sie abgeholt werden, gar nicht nach Hause wollen, dass sie teilweise zum Weinen anfangen, sondern ich will doch nicht nach Hause. Und das ist für uns auch eine Bestätigung. Wie gefällt es euch hier in der Nachmittagsbetreuung? Sehr gut! Das Elternkind und freuen uns auf einen lustigen Vormittag mit den Kindern und den Eltern. Hallo Sabine, was ist das Besondere an diesem Kinderfreunde Elternkind Zentrum? Wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet, also von Steinhaus am Semmering bis Kapfenberg und noch weiter. Und Gerade hier bei uns im Mürztal sind Orte oft in Gräben, also wo sich Eltern nicht so gut und einfach treffen können, an neutralen Orten. Und das, dafür ist das EK jetzt einfach Platz. Dafür bietet es Platz und es ist eine mittlerweile nicht mehr wegzudenkende Institution hier im Mürztal, weil Eltern aus den verschiedensten Orten, Städten anreisen, um hier eine schöne, intensive Zeit mit dem Kind zu verbringen. Was ist dein persönlicher Grund, diesen Job auszuüben? Ich kann hier Eltern begleiten. Das, was ich mir als Mama manchmal gewünscht hätte, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit meinen Gedanken, die den ganzen Tag kreisen in Bezug auf mein Kind, Erziehungsthemen, dass man sich hier auf einem neutralen Boden austauschen kann, dass es hier Experten, Expertinnen gibt, die für einen da sind. Wir sind schon on the road und besuchen Gabi und Mo im Kinderschutzzentrum in der Südoststeiermark und freuen uns schon riesig, die zwei persönlich kennenzulernen. Hallo Gabi, hallo Mo. Können Sie mir kurz erzählen, was ihr in diesem Kinderschutzzentrum so macht? In erster Linie haben wir ziemlich viel Spaß. Ja, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen auch Spaß haben. Ähm, die Themen, mit denen die Kinder und Jugendlichen und auch deren Bezugssystem zu uns kommen, die sind ohnehin schwer genug. Und wir geben den Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort. Wir machen Prozessbegleitung, wir machen Besuchsbegleitungen 
und Scheidungsberatung. Du und Mo habt schon eine Filmerfahrung äh, in leider diesen schwierigen <lacht> Zeiten der Corona, wo kein persönlicher mhm. Kontakt möglich war. Habt ihr eine Unterstützung online angeboten? Kannst du dir was mhm. kurz dazu erzählen? Ganz genau. Wir haben ein paar kurze ähm, YouTube-Videos gemacht, einfach mit Entspannungsübungen und Übungen für Eltern mit Kindern, einfach um diese Zeit auch gemeinsam zu nutzen und gut zu nutzen. Liebe Gabi, liebe Mo, danke, dass wir da sein haben dürfen und Sehr einen Einblick äh, in eure großartige Arbeit bekommen haben und wünschen euch alles Gute auch weiterhin. Ciao, Chris. Da werden die Amo. Andiamo. Marina Julia. Perfetto. Leider war es auch im heurigen Jahr aufgrund von Corona nicht möglich, Kinder in diesem wunderschönen Camp begrüßen zu dürfen. Ich hoffe aber sehr, dass Sie nächstes Jahr wieder die Möglichkeit haben, hier tolle Sommerferien zu verbringen. Hallo Edi, danke, Hallo. dass wir dabei sein dürfen ja, sehr und gern. dass wir das alles leben dürfen. Vielleicht kannst du mir auf den ersten Sommer Kick sagen, was ist für dich Sekieren? Ganz kurz beschrieben bedeutet für mich Sekieren einfach Ferien, weil man in Sekieren einfach wirklich einen schönen Sommer verbringen kann. Man hat einen See da, man hat coole Leute da, man hat viele Kinder da. Also das sind die perfekten Voraussetzungen, glaube ich, für einen guten Sommer. Gibt es irgendwas, was dir hier am besten gefällt, wo du sagst, das werde ich, wenn ich nach Hause komme, sofort meinen besten Freundinnen erzählen? C. Das Und dass man die Nummer aus, austauschen kann. Also ich würde mich, glaube ich, am meisten erinnern an meine Freunde hier. Ja, dass man hier auch so ein... Trampolin im Wasser hat und man halt auch tauchen und segeln kann. Mir geht super hier. Ich finde dieses Camp ist ein tolles Camp. Die Betreuer sind sehr nett. Dass es sehr gutes Essen gibt. 